മാക്കിലെ ഇൻസ്റ്റാളേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വി എസ് കോഡ് വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എന്നുള്ള ടൂളാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ചെയ്യുക വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് വി എസ് കോഡ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ റിസൾട്ടിൽ വരും അതെടുക്കുക അത് ഡൗൺലോഡ് ഫോർ മാക്ക് ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിയും ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സിപ്പ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് അതിൽ ഓപ്പൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഈ ഒരു വെൽക്കം സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരിക അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഒരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിതിലെല്ലാം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയിക്കോട്ടെ ഈ വെൽക്കം സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ഒരു പുതിയൊരു ഫോൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഫോൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോൾഡർ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മുടെ ഫൈൻഡറിൽ പോയിട്ട് നമുക്കൊരു ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ തൽക്കാലം ഒരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഫോൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ന്യൂ ഫോൾഡർ അതിൻ്റെ പേരൊരു സാമ്പിൾ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിൾ പ്രൊജക്റ്റ് ബ്ലാങ്ക് ആണ് ഇതിലൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ഫോൾഡർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ ഈ ഓപ്പൺ ഫോൾഡർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടോ സാമ്പിൾ പോയിട്ട് എന്നുള്ള ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ കൊടുത്ത് ഒപ്പം കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമോ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇവിടെ സെയിം ആണെന്ന് വിചാരിക്കും എന്നാൽ അങ്ങനെ അല്ല ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുക അവിടെ സാമ്പിൾ പോയിട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നുണ്ടോ അതായത് ആ ഫോൾഡർ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ന്യൂ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫയൽ ന്യൂ ഫയൽ എന്നുള്ളത് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് വരും അവിടെ നമുക്കൊരു ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഫോൾഡറിന് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഫയലാണ് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് വരുന്നത് എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഹലോ ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഹലോ ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഫയലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ കുറച്ച് കോഡുകൾ എഴുതണം നമുക്ക് അപ്പോൾ എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതണ ഒരു ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാണ് എച്ച് ടി എം എൽ എഴുതിയിട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഫൈവ് എന്നുള്ള ഈ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ എച്ച് ടി എം എൽ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വരും അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി ഒരു കുറച്ച് കോഡുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കോഡൊന്നും കണ്ട് പേടിക്കേണ്ടതൊക്കെ നമ്മൾ നാളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ബോഡി എന്നുള്ള സ്പേസിൽ ബോഡി എന്നുള്ള സ്പേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മളൊരു കണ്ടൻറ്റ് എഴുതാൻ പോകണം കണ്ടൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എച്ച് വൺ എന്നുള്ളൊരു ടാഗ് ഉണ്ട് എച്ച് ടി എം എൽ അതിൽ എന്ത് എഴുതിയാലും അത് അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും വലിയ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി വരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് എഴുതി ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് ആ രീതിയിൽ എഴുതി ഇനി ഇതെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് കാണണം ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കമാൻഡ് എസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഫയലിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെ സേ ഫയൽ സേവായി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫോൾഡർ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് സാമ്പിൾ പോയിട്ടില്ല ആ ഫയലുണ്ട് ഹൈലോട്ടോട് എച്ച് എം എൽ ഫയലുണ്ട് ഈ ഫയലിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ വിത്ത് സഫാരി ഗൂഗിൾ ക്രോം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രൗസറുകൾ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓപ്പൺ
അപ്പം ഈ ക്രോസ് റോഡ്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് റീഫ്രഷ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ റീഫ്രഷ് ഇങ്ങനെ അവിടെ പോയി ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ലൈവ് സെർവർ എന്നുള്ളൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിലോട്ട് വിഷ സ്റ്റുഡിയോട്ട് വിഷ സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ബട്ടൺ കണ്ടത് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈവ് സെർവർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ലോഞ്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലോക്കൽ സെർവർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ അതാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ഈ രീതിയിലോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അൺഇൻസ്റ്റാൾ ബട്ടൺ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത് ഇൻസ്റ്റാൾ ബട്ടൺ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ് ലൈവ് സെർവർ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ് അതേപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സേവ് ടൈപ്പിംഗ് എന്നുള്ളൊരു പ്ലേ എക്സ്റ്റൻഷൻ വേണം ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് സേവ് ആവണത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം അത് ഞാനിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ലൈവ് സെർവർ വന്ന് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രത്യേകത കാണിച്ചുതരാം ഇനി കോഡിലോട്ട് വരാം ലൈവ് സെർവർ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു ലൈവ് സെർവറിലിപ്പോൾ അടുത്തതൊരു എച്ച് വണ്ണിൽ എച്ച് ത്രീ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം കൊടുത്തിട്ട് അത് സൈസുകളാണ് വേറെ വേറെ ടൈപ്പിൽ ടൈറ്റിൽ എഴുതാന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ അവിടെ എൻ്റെ പേര് എഴുതിയിരിക്കുക ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇനി ഇതെന്ത് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പോയിട്ട് ബ്രൗസർ റീഫ്രഷ് ചെയ്താൽ കിട്ടും പക്ഷേ ഇവിടെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ എച്ച് ഡി എം എൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ വിത്ത് ലൈവ് സെർവർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ബ്രൗസറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു നിങ്ങൾ കിളി വരുന്നത് ഇനി ഇവിടെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പുതിയൊരു എച്ച് വണ്ണോ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഹേ എന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് വെറുതെ അപ്പുറം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹേ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റീഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ റീഫ്രഷ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ലൈവ് സെർവർ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി തരുന്നത് സേവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് സേവ് ടൈപ്പിംഗ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൂൾ ഒന്ന് ചെറുതാക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊന്ന് റൈറ്റിൽ പിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ എച്ച് വൺ ഇവിടെ കണ്ടോ ക്രോസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ക്രോസ് റോഡ്സിന് ഫുൾ അതിന് മുന്നേ അവിടെ വന്നു ഔട്ട്പുട്ട് വന്നു ക്രോസ് റോഡ്സ് എഴുതി കണ്ടോ സ്പോട്ടിൽ അവിടെ വന്നു സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റീഫ്രഷും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സേവ് ടൈപ്പിംഗ് ആകുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതേപോലെ ലൈവ് സെർവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക പിന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ വിത്ത് ലൈവ് സെർവർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ആ സ്പോട്ടിൽ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേറെ ടൂളും കൂടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതായത് അത് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് സെർവറിൽ ലൈവായിട്ട് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ടൂളാണ് ഗിറ്റ് എന്നുള്ള ജി ഐ ടി എന്നുള്ള ടൂളുണ്ട് ഈ ടൂള് ഒട്ടുമിക്ക മാക്കിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന വിൻഡോയിൽ പോയിട്ട് ടെർമിനൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടി ആർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വരും ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഗിറ്റ് ഐഫൺ ഐഫൺ വേർഷൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗിറ്റ് വേർഷൻ ഒരു വേർഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ വേർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാ